天生的使命，为我这正义的奔走。走卡索一样的剧情。借你的充电宝用一下。当然郭警官，今晚加个班吧。你们涉嫌非法盗用他人信息，请跟我们走一趟。这个呀，只是我众多成功案例中的小小一个。我朋友说，你有 CISP 信息资格安全认证，是正规的专家，网警的顾问，所以我才来咨询你的。你朋友说的没错，那您今天来是想咨询点什么？我就是想。安装一个全套的安全保护 App， 那您这不是来对地方了吗？在我这儿，应有尽有。我朋友还说，只要能够联网，就没有你解决不了的问题。你不仅技术牛，口风也很严啊，叫严牛。准确的说，我的原则啊是三个字：严牛，先，还有一个付款先。我们这虽然要预付全款，但有一些免费的忠告，调整好夫妻关系，有助失眠。你怎么知道的？石泉告诉你的。哦，石泉是你老公吧？呀，那你来找我是不是因为你老公在外面有？那你是怎么算出来我老公出轨的呢？刚才你在看案例录像的时候，我用附近的人搜索到了你的微信，你的朋友圈对陌生人显示的是可见十条，除了晒包、晒衣服、晒首饰，连着三天在凌晨搞美食放毒，说明你睡得很晚，或者说失眠。俗话说啊，朋友圈晒包不晒夫，两口子有问题。刚刚我说的那些，一条来自于事实分析，一条来自于猜测，还有一条用于试探。结果就攻破了你的心理防线，这个就叫零距离物理攻击，黑客专用。黑客，黑客也分很多种，你很幸运，遇到的是只做好事的那一种。所以你要不要把你的事情说出来，看看我能不能帮你？我。
，之前墓主多了，教堂，你给我按了。给你办啊，莫克，你得去。还有你这个高跟鞋有手串，就不准了。你又不打游戏，你别看了。游戏有我好看吗？不是，痒痒，不是我怕痒，你知道怕痒。哎哎，夏女士，这道可以直接跳过，直接说重点。点啊，这不是重点，还有什么是重点啊？我都这样了，他都没有反应，你说这这这这这没有问题吗？行行行行，呃，那那您继续。去。来微信了。啊，是。不会。看一下。看什么看、啊？全是工作上的事儿，哪给你们回？行，明儿回是吧？啊。不是你这，哎，哎，你喜欢看的电视节目，我我得先睡，没太晚了啊。你早点睡。我就是想让你帮我在他的手机上装一个 app。我听说现在有一种特别高级的 app， 可以监控、监听，还可以偷看，还能不留下很多痕迹。哎，对对对对，我是绝对不会装这种 app 的。啊，你不管这个？第一条原则就是绝不违法。那你还说那么高的价格？我要退钱。公司的第二个原则，绝不退款。他最近洗澡洗得特别卖力，沐浴露也从无味换成了玫瑰花味。还有前几天，居然还买了件花花卡通 T 恤。这件花 T 恤也是个二次元的周边。至于这玫瑰味的沐浴露，那个女人的喜好吧，就是一赠品。这是我开发的独家 app， 可以快速的和网上的图片进行对比。你看，这是黄金面膜的赠品。实锤，实锤，实锤！跟踪偷拍，上门堵人，现在，立刻，马上！我又不是私家侦探，再说了，私自跟踪是违法的。那，不过，互联网时代有新玩法，要不要来走走？第一步，查看对方的微信步数，借此可以判断他的运动量。再开会，现在还不到中午就已经走出几千步了，而且还在走，他应该是在开运动会吧？互联网捉奸第二步，钓鱼。看看想吃什么，随便点。把购物链接发给你老公，如果他转给其他人，被其他人打开了，你就会收到提醒。你看，这就说明你老公飞快的把你发送给他的口红链接转发给了别人。看我给你发的这个行不行？吧？接下来第三、第四步啊，就得靠你自己了。他的聊天记录一定会清理的非常干净。没关系，我们有互联网捉奸第三步，打开百度网盘，把百度网盘账号登录成你自己的，设置用移动网络，实时云备份照片和通话记录。做贼心虚的人都怕路上遇到熟人，很少会开自己的车。互联网捉奸第四步，打开他的滴滴
把紧急联系人设置成你的号码，不要忘记打开默认分享行程。年轻女性，二次元，喜欢动漫，爱打游戏，爱吃糖。但是经过相面软件对比之后，发现，不管是她的朋友圈还是她的空间，不管是美食照还是旅游图，全都是从网上盗的。可是老板，这挺正常的呀。现在很多人都喜欢从网上盗图，哎。她的空间虽然有几百张图，但最早的只在一个月前。什么意思？意思就是，她的这个网络身份啊。是一个月前伪造出来的，还隐藏了很多真实信息。那他的目的是什么呢？目的，你想啊，石泉在公司担任的是高管，他的公司又马上 IPO 了，这个时候，谁会刻意的去伪造身份接近他？所以，这是个阴谋啊。那这么说来的话，这些股民们不都变成韭菜了吗？我去加他个好友，给他发个伪装链接，他只要授权点开，我就能从后台看到他的定位。那我们来看看这个五 G 到底是什么路子。咱们现在这个社区的办公啊，越来越网络化了，这网络安全呢也尤为重要。今天呢，我们特意请来了咱们网络安全方面的专家秦淮先生，给我们工作人员啊上上课，大家欢迎。来，秦老师。非常感谢主任的邀请啊！大家好，我是秦淮，特别开心今天能够站在这里跟大家分享我的经验。在这个长期的网联工作中啊，我发现有很多人都是在认为自己很安全的情况下放松警惕，才会被网络攻击的。所以我们要经常问自己一个问题：你。安全吗？网络诈骗是指利用各类通讯工具、互联网平台，借助公共，借助。你是我孙子，这什么情况？不是我。专家，你的电脑是不是中病毒了？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，
。所以刚刚不是掩饰，是真的中毒了，对吗？演的怎么样？哼，一个字，绝。要不是因为 PPT 是我做的，我都差点信了。每一个好晚安，都是一名好演员，学着点啊。哦。不，话说回来。那女的可以啊，你是说，回我五级。我那个伪装链接是做的充实的点，不能在短时间内察觉，然后反手顺藤摸瓜，反手黑了我。有两把刷子。行，是我轻敌了，没人是安全。嘿呦呦呦呦，怎么了？你说你这么一个人哈，集自恋、自负，还有演技于一身，你竟然还有机会被别人给刷了。我告诉你，嗯，一个懂电脑的女人，绝不是什么单纯的小三儿，她背后一定有人有目的。行，这事儿越来越有趣了，上车。各位好，我是恒远之争的律师于世海。大家好，我叫林硕，我们是本次尽调的律师，希望各位能够配合我们的工作。正如董事长所言，能否顺利度过辅导期、成功上市，需要我们大家努力，彼此配合。发到大家手里的这份文件，请各位仔细阅读，务必完全遵守。除此以外，在座各位如果有任何私生活上的瑕疵，都请提前告诉我，否则，一旦东窗事发，律所不会为你们的问题提供任何帮助。我的心乱了，你必须负责。我丑话。你想我怎么负责？谁影响了上市，那就别怪我不客气啊。呃，请大家。富华酒店，我们律所呢会秉持绝对专业的态度，隐私是不可能泄露的。那好吧。石先生，您有什么问题吗？没什么问题，很荣幸我们公司可以聘请到像你们这么优秀专业的团队。啊，当然了，刚才我们董事长也说了，为了保证公司的上市，我们会全力以赴配合你们的工作。谢谢。哦，对了，咱们应该是初次见面吧？您怎么知道我姓什么呀？为确保贵公司能够顺利上市，在座每一位的情况，我都了如指掌。专业，专业，专业，专业，专业，专业。现在，请大家打开文件，我们进行具体事宜的洽谈。夏小,小姐，实在是不好意思啊，先这样。嗯、老板，夏言说她老公现在在酒店，想让你跟他一块去捉奸。捉奸啊！我直接回绝了，因为这种事儿你是不可能去的。我去。啥？我没听错吧？他去捉奸，我去会一下那个舞姬，我看看他到底是个什么人。在哪儿？石总，您是有老婆的人，不能这样。再说别提他啊！你不能强迫我，否则我举报你。举报？哎，你知道上一个举报我的人什么下场吗？啊，和你一样，也在实习期里，然后呢，举报我，他不是没闹过，可说出去谁信呢？您说的是小雅，我之前听公司有人说起过这件事，没想到是真的。喜欢的包包啊，手表啊，汽车呀，我都买给你。而你要不答应的话，我也保证啊，你的下场比他还惨。
你听我解释一下。我听你解释什么呀？不是，这不是谁啊？潘老师变装的是吗？是同事。他什么同事？来开会吧。开什么会啊？他穿成这样的同事啊？你得让我解释一下吧。你我，就这么大。还跑！哎，哎呀，哎呦喂，哎呦喂，哎呦喂！哎，嗯，跑啊，接着跑！小姑娘，你挺能跑，挺有劲儿的你啊！你知道我追了你几条街？有完没完？男的？怎么着？没见过呀？来，别再追我了，老魏。说，谁派你来的？弯得着吗你？哎，哎摄像机呢？我不知道。你刚去哪了？你想想，你好好想想。真能走。防范意识还挺强，在吗？老板，新款美容茶，美容养颜，排毒嫩肤，包治百病，请您品鉴。现在做微商，台词都得背这么溜了吗？我这是真情流露。哎，我都不想说你，啊，你上班时间做微商，我已经睁一只眼闭一只眼了，现在还推销在我这儿，没必要吧？你说哪里的话？我是看你太辛苦了。你看你这盛世美颜都憔悴了。特意泡一杯茶给你补一补吗？嗯，你这句话点醒我。嗯，就冲你这句盛世美颜，说吧，什么事儿？嗯，你今天不是去找那个鬼火舞姬了吗？她高矮胖瘦，漂不漂亮，长不长头发？哎，行了行了行了，八不八卦。我们是一家网安公司，不是私家侦探。嗯，赶过去。哦。等一下。咋了？盛世美颜的茶呢？慢点喝啊，烫。嗯，它到底好不好看啊？那得看你茶好不好喝，赶紧干活，别废话。
其实你当初不应该救我，不该给我希望。哦，不好意思打扰您了，阿姨，我已经到了幺二零五是吧？啊？什么？你已经租出去了？阿姨，你怎么不提前跟我说一声呀、啊？我这不白来一趟了吗？哦，那阿姨，如果以后有什么好房源，记得给我推荐一下。好，谢谢，拜拜。哎。你好，有人吗？你好，有人吗？有没有人啊？我开门啊！我听人说，这家是最好吃的，要不要尝一尝？病人现在身体恢复的还不错，平时多陪他说说话，注意一下他的精神状况行了，饿了吗？你为什么要救我？我总不能见死不救吧？没用的，我早晚都会去死。是，人早晚都会死，但是现在还不是时候。你看，还有这么多美好的事情我们可以享受，我都不知道你哪来这么大的勇气。他就是个渣男。我今年大学毕业。一个人在这里打拼，好不容易我找到了一份工作，可是没有想到，遇到了一个人渣上司。开始他只是发微信骚扰我，后来变成在办公室对我下毒手，后来我实在受不了。我就提出辞职，没想到在这之前我被他反咬一口，说是我在财务上动了手脚。你知道吗？这种评论对于我们这一行来说，就相当于判了死刑。《海贼王》里不是有句话吗？只要活着，人生就有惊喜。可是证据已经被抢走了，万一他销魂。了。既然他抢走了摄像头，说明他想知道里面是什么。只要文件还在，就一定能找回来。那你
知道他是谁吗？放心吧，肯定没问题。小子有点我当年的影子，偷了没有事。对于手机党来说，充电宝是安全感的保证，但是来源不明的充电宝可能会非常的不安全。不法分子会在充电宝的外壳里装入超小型计算机，改装后的充电宝外表毫无异常，但是连线之后。他们就会自动窃取手机里面的个人数据、照片等隐私，即使拔掉数据线，植入到手机里面的木马病毒也会通过手机网络将你的隐私不断的发送给不法分子。但生活中难免会遇到借用充电宝的情况，我们该怎么保护自己？第一，不使用陌生人提供的充电宝，租用正规的共享充电宝。第二。即使是熟人提供的充电宝，在使用全程过程当中，手机也要保证在自己的手里，发现异常立刻切断。第三，确认手机 USB 调试功能关闭，拒绝所有 USB 调试的申请。如果还有什么不明白的情况，可以去上网查一查有关视频。记住，安全第一。再说拜拜，多痛才配得上现在？被我烧过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱。有绚丽的梦。错。